好，我们现在要来做的是烧饼包。什么是烧饼包嘞？就是它长得很像，就是两排，其实这叫什么烧饼包嘞？也是看大家都这样讲，我才这样讲。反正它就是一个拉链包，就这样可以盖起来，好不好？干脆说蛤蟆包好了，还烧饼包，反正就是这一类的东西。好，我们选了布料之后呢，你要做多大你就做多大，也就是说它基本上是一个方形的，四周打弧度。那你要放什么东西你就做的多大，比如说你要放护照而已，你就做放护照大小。你要放笔，你就要高过笔的长度。你要放那个笔记本，你就要高过于它这个笔记本，还是妈妈手册、宝宝手册、任何手册，你都可以放。反正。而反呃，总而言之就是，你要放什么东西，你就要比它大一点，要不然你放得进去吗？你好，所以呢，我们现在来做了表布，准备两份，里布准备两份。那我里布后来有贴衬哦，我觉得贴衬的话，看起来它白比较漂亮一点。然后呢，如果你要有夹层，你当然就要有夹层布啦。那我们简单做个夹层示范一下就好。然后这这两块是拉链的挡布，那什么叫拉链的挡布呢？这烧饼包其实最重要的一点就是说，它需要有一有拉链，把它整个这样把它拉起来。那因为它如果要拉一条哦，这样要很长，所以我就用两条。有时候想要拉，哎，拿一下东西哈，我就可以只要开一半就好。所以我准备了两条拉链。那这两条拉链呢，它的长度就是大概就是这样子，你没有办法都开哈，所以你中间就需要一块挡布。把它连接住这个拉链。如果你是一整条拉链，你也是要有一条哈前后的地方呢，让它连接一段布料，这样子，反正就是这样比较工整吧。好，总而言之呢，我们要从哪里先车嘞？就是要从那个里带的部分先车。好，我们里面的夹层呢，有什么夹层就车什么东西。好，那我里部呢就简单做两个这个扁扁的的那个。因为这个哈、哦，它的厚度全部就是只有一个拉链的厚度，所以里程不要做的太多彩多姿。你做的太多太多彩多姿的话，你根本那个不用放东西，你光是那些里带你就已经饱了，对不对？所以忙这个熊立体啊，光厚我我搞，这做的很立体，就你拉链拉起来就合不起来，那也是蛮伤脑筋的。所以我们里程做简单，然后东西多放一些，这样子。好，来。奇怪，车子发出一个铃铃铃铃铃的声音，也不知道是哪里怎么了，不管它。好几天没车东西了，久久车一次，感觉还蛮蛮快乐的。好，我们先把里带呢，正面跟正面表里车在一起哈。那我里布，你看我里带的这个里面呢，跟那个一般的里布用不一样，是因为它厚度的关系。就是说这个我里布不要做太厚哈，免得就我刚刚说的。那个都还没放东西，它就已经很厚了，这样我们就没有没有没有什么空间可以放东西了哈。好，把上面呢车起来之后呢，我们就把它翻到正面来，像这样子翻到正面来，从正面压线。所以其实这个夹层的部分呢，不用解释也是可以的啦。就是说你想车什么里带，你就做什么夹层。比如说像我帮我女儿做那个什么。做那个铅笔盒的，呃，那个自动铅笔的那个的那个袋子哈，等可以放自动铅笔的那个笔芯。那那个笔芯呢，一盒一盒的，我就会帮它多车几格。好，那如果你不是要放那个的话，你就不需要车车那么多格。所以，总而言之，要以你要放什么东西为主哈。如果你还不知道你要放什么东西呢，你就做大大的口袋，这样就好了。好，不要隔得很小之后，然后要放小的没东西放，要放大的又放不下。然后就像这样子把它车起来，把它固定好就好了。阿妹，好，上面的话那个缝缝，那那不是那缝缝，那个里布呢，我们要往后推，才不会从正面看到就刚刚看不下碎。好，把它往后推。然后把四周压固定。四周为什么要压固定呢？因为我们等现在就在此时此刻，我就要把它放上来了。好，那我这个这个的话，我打算一边做那个有中间有压线，一边没有。那我们中间要做压线的话，当然就是可以拿出尺跟那个笔哈、哦，稍微画一下，说哎，我大概大概要压在哪里。那如果你不想要拿纸跟拿笔的话，不想量，你也可以用像这样子，然后把它。这样子用力推推，它就会有一条折线，这样也可以哈。所以我们就这样子来把它车住，把四周车起来。那你要车在那个里布上，你不要车在表布上了，真笑哎！就那个里带变成外带了。好，所以我们就是把里布这样车起来。哎呀，我
我忘记车中间的夹层看好呆了。好补一下，好，要不然一般我们是车到那边，然后这样下来再过去就可以了。我们把中间这样子把它车起来，这样呢有时候要放那个原子笔的话哈，比较不会在中间倒来倒去。你看这样放着它就不会这样子跑来跑去，然后你也可以这样子把它夹住，好就还不错。然后另外一边呢，我们就是全部回起。就是整个的，如果我们要放笔记本啊，还是什么的，我们就可以这样大大的空间比较好使用。那如果你是要出国用当旅游包呢，你也可以放一些比较大的物件，比如说，哎，护照、登机证啊，你都可以放在这边，好、哦，还是什么收据啊什么的，就可以放这一面。好，我们就这样把它扯起来。那大致上呢，我们就是因为李李代的这个做的。隔间哈是每个人的需求不同，所以我们就不用车的太复杂，免得大家每个人的需求不一样。哎，你给料洗干净，一加黑嘛是无聊。好，好，然后呢，我们在一个大的礼袋，一个小的礼袋，那我们礼部的地方我们就先处理完了。处理完之后呢，其实我们就要开始来车这个拉链。那车这拉链，这个烧饼包一般我们大家都用滚边。那相信很多人都知道，我不喜欢滚边哦。就是不是不是不喜欢滚边，我不喜欢做那个很撩钢的事情啊。那滚，如果从里面滚边的话，哈，两边都要滚，好像很浪费时间。所以我呢，我们就是做不滚边的方式。首先呢，我们要先把拉链车起来，先把你的中央线都把它对好，然后把它剪出来。好，把中央线先剪出来，剪牙口，嘎出来。其实我最近是真的有够无敌忙的，就是都底下这抠钢哎，每天搬东西、整理东西，我手都裂开了，气死了，就痛痛的。可是真的是做手做的时候，就会觉得心情好一些，就觉得远离那些苦工，有没有？大家这这那个黑，人家搬笨蛇，我懂，该做还是要做。好，我们呢把四四周呢这个地方呢，我们都剪剪出来，把这个牙口都剪出来。那我建议大家哈、哦，我们这个缝分，平常我们都会留零点七到一公分，这个话你就留零点五到一公分。为什么？呃，零点五到零点七公分，为什么呢？因为我们这个等一下我们要测的是这个拉链的部分哈、哦，我们利用拉链旁边的这个缝分去车，所以如果你缝分留太大，你反而不好对。所以我们就是先从这样去车。那这个烧饼包呢，其实有一个最讨厌的事情，就是大家都知道我很不喜欢量尺寸，可是这个烧饼包，因为它一个四方形，你的拉链加上你的挡布，再加上我是用两条拉链哦，这样子你的一圈要刚好是它的四周一圈，这个不量尺寸就不行，对不对？对，好。可是我还是不想要量尺寸，那怎么办呢？所以我就用了了一个方式，比较不会。说车一圈车不起来的方式，让我来开始来教大家哈。首先我们挑一条拉链，然后呢，我们的尾端这个挡布的部分呢，我们先把它车起来。因为我很不喜欢哈，量得太准确，然后因为每个弧度你在缩针的时候哈，会那个大小缩的那个的那个。哎、欸，那个松分会不一样，有时候就会出现哦，一车一整圈车不起来的情况就很讨厌，就是也差几点点嘛，就底下拆不起来就。零星的盖膜触笔啊，所以我就用比较偷懒一点的方式。那我现在就把这个方式，我觉得还蛮便利的，教大家一下。好，来，我们把尾端呢正对正车起来，也就是说呢，这个东西现在那个拉链夹在中间，拉链夹在中间之后，我们从正面压线，好，从正面压线，像这样子压线，压这边就好，你不用把整条压起来哈。好，千万不要了。好，之后呢？因为我们的拉链呢，我是从中间开始往两边开，所以我另外一条拉链我先不接哦。我要怎么做嘞？我就是要，我就是要从这边开始开始来接它。也就是说呢，我现在要这个要怎么讲呢？就是说我现在呢，从中间这个拉链这个部分，我往这边折，然后我取它的从中央线这里，就是这个中央线这个点呢，我就把它对好。对好之后，我就开始往下车了。好，那边就先不管它哦，哈，就往下车。然后呢，我在车的时候就一边拉这个松粉，把它弄好。那这个松粉呢，你不要拉那个那个拉链，你反而要挤它，好，把它挤挤过去一点，要不然你这个弧度呢，它就会看起来那个。会飞飞有没有？就紧紧的，不要让它紧紧的。我们就是反而这个拉链要推它。那如果你不太会推，你可以用锥子哈，稍微这样子把它，把它往前，往前拨一点点哈，不要一直用力推它
就是像这样稍微挤一点点，那你的那个拉链那个弧度会比较漂亮哦，好、哦。然后到到了直线就不要挤了哈，马上给本。然后呢，到直线你有没有看到？刚刚我这里有剪了一个牙口，哈、哦，之前我剪了一个牙口，然后我们这里就画一个点，等一下有用处哈，我们要画一个点，哈、哦，去对那个牙口。然后呢，我们再这样子往这边对它，好、哦。那到了这个弧度的地方呢，一样要挤它。好、哦，挤它哦，不要拉它哦，你一拉它就抽掉了哈。然后呢，就用力挤，不要抽到自己的手哈。然后我们就继续，继续挤它，挤到这里的时候呢，把拉链会抽到拉链头，对不对？把拉链头稍微往上，往上拉之后，我们开始继续抽。那继续抽的时候，先要注意，你不要一次抽过来哦。我们要怎么做嘞？我们抽到这里的时候，先暂停一下哈，林姐啊，暂停一下。为什么要暂停呢？因为我现在要来看这个中央线在哪里。因为我刚刚不是说了我不量尺寸吗？所以呢，我现在这一圈这个一半的部分呢，就是另外这一半的这这个地方，就是说这里剩下五公分，对不对？所以也就是说，我这一段应该也是要五公分。好，所以我就把多余的部分呢剪掉，多余的部分。五公分之后，这里这两段的距离要一样，然后再加上缝缝哦，哈、哦，你这一段跟这一段的距离一样之后，加上缝缝，然后呢，我就可以把这一条拉链接在这个位置上，好、哦，接在这里。那我要怎么接呢？请你一定要记得哦，正正向这个表布的这个地方，你要把拉链的正面跟拉链的正面，哈、哦，啊，拉链的正面在哪里？就是有拉链头这个叫正面哈、哦，你要跟它接在一起，好、哦，然后先把它固定好。先这样把它固定好，这是我比较偷懒的方式啊，不想要那个，不想要这边量哈。然后呢，这样子把它对好之后，我们来看一下，说我的距离这样对不对？好，那如果太长的话，你就要把它修掉哦哈。然后呢，另外这一面呢，我们就把它这样翻翻过来，像这样子把它翻过来之后，你可以这样比哈，你就知道说像这样子。把它抓住之后，把它翻过来，然后你再去车这一道线，这样的话呢，你就不用这边量的那么辛苦啦。一般来说啊，大致上都不用再量的那么辛苦。好，然后我们再把它这边把它接好，接的时候你在车的时候小心不要车到那个拉链的那个尾端哦。你车到拉链的尾端的话，那个那个挡的那个塑胶片哦，你会断针。我是不是太久没讲解了？刚刚我他妈口齿不清呢、欸，就是有点解释的很暧昧，有没有？因为这个东西有时候我也很难解释啊。Marcus， 就,就是你要去去看人家是看我是怎么怎么动作哈。总而言之，我就是要像这样子，把这个拉链呢夹在它的中间，然后翻过来，翻过来之后我就要看说我有没有到刚刚的那个画的那个记号点。那如果有到翻的记号点的话，我们先把它先压线。压零点一之后呢，我们就可以开始这里再来测一圈。好，那如果没有意外的话呢，你的这个这边就会刚刚好，刚刚好跟它这个中间一样。那什么会是什么叫做意外呢？意外就是你吃针的时候吃的不平均。好，就是说你的吃针没有吃的很好的话，你就有可能会那个没有办法压的那么。就是没有办法刚刚好绕一圈。那记不记得我们刚才有做一个记号点在这里？好，所以呢，我们等一下呢，继续往这边测的时候，那边也要做一个记号点哦。好，好，来继续测，测的时候一样，靠边边哈，靠着拉链的边边。然后呢，到这个地方的时候一样，到这个弧度的时候一样要挤一挤，直线都不要挤哦。好，你到弧度的地方你要挤一挤。要推它，让拉链吃针，就是拉链要比较多一点点哈，让拉链吃针，然后推过来之后，好，把针往下插，把你的拉链头呢打开，因为呢你打开之后它比较软，你比较你比较好挤，它合起来的时候比较硬，就没有那么好挤。好，又遇到这这个缺口的时候呢，好，其实拉链那个烧烧饼包就难在这个上拉链了，其他都很简单。好，接下来呢，你就是把它再车过来，然后呢，再来推。这时候你再来推的时候，你就要注意看哦，看说你这边的头有没有刚刚好。好、哦，我刚刚说过了，没意外的话，你的头就会刚好。有没有看到？好，所以我们现在就这样子，然后把它推一推，然后呢，尽量把它车好，车漂亮一点。
好，你看，果不其然呢，它的两个头就刚刚好在中间，有没有？没痛拐。这样的话，你是不是就不用量啦、啊？所以就是说，有时候就是懒得量的人呢，就是像我这种懒惰鬼，就会想一些比较方便的方法哈。这样一圈的话，你你就可以很正的在这里。好，接下来我们要做什么事呢？刚刚不是在这个点跟这个点呢，我们都做了记号线吗？现在我们要把拉链拉起来，把这个点。平均就是把它对过来，这里画一条线，这什么意思呢？等一下我们要测另外一面的时候呢，那个点就要在中央线了，不然你的烧饼包就会歪歪的哈。我们把这个这个点哈，直直的过来，然后画一个记号点。好，接下来我们就要接另外那一面。那要接另外那一面的时候，你要注意哦，这个中央线我们也是把它画一条线。这样子呢，等一下我们在接的时候呢，中央线就要对中央线，也就是说，像这个这只叫什么鬼啊？这只叫刺猬，对不对？刺猬的话你，你你的它有那个方向性，你不要乱车一通啊，你就是要把它对好，你不要一边上一边下，那你就会做完你会有点不准，好。然后呢，我们就把中央线刚刚我画的我剪的这个牙口对好中央线，好。然后呢，用那个强力夹或珠针把它夹住，然后接下来呢，我们就要开始车。那开始车的话，我们可以可以从这面开始车喽，啊，也可以从拉链的那一头，好，从拉链的这一头开始车，随便你怎么车，你只要车得起来就好。那我还是从拉链这边车好了，来，好，一样哦，中央线，中央线我有画一个，有剪一个牙口，对不对？然后我们就是赶快那个坑我喝，好，把它放好，然后呢把它对好，然后这时候你有没有看到这个点？我们就是要来对这里。中间的这个牙口的部分，就这里就要把它对好，所以我们可以把拉链呢先把它打开哈、哦。我刚刚说过，拉链硬硬的，拉链那个拉起来的时候它比较硬，有没有？你就比较不好去挤这个弧度，所以我们把它打开的时候，它就会比较软，比较软你就比较好挤哈、哦。所以呢，我们现在呢就把它这样子，你可以先稍微用那个强力夹夹住。你也如果技术不很好的人，你可以先那个插珠针；再不好的人，你可以先假缝，就是大针大针的把它缝上去，这样也可以哈。然后我们就是这个点你要对好，就是这个点很重要哦。你不对好的话，整个包包做起来呀，那转转歪歪的就没有那么好看。好，然后呢，我们就一样再来把它这里缝起来。那这个弧度的地方要挤，刚刚讲过了，怕车到手的人，赶快拿出你的锥子来，好，锥子还蛮蛮好用的。掐嘛是掐的，要不掐的烂哈，你们家我们就把它尽量车贴一点，所以你这个缝份尽量不要车，哎、欸，尽缝份不要剪太大，你比较好对，好，这样把它车过来。那直线的地方更不用讲了、啊，就是好好的把它车过来就好了。好，把这个弧度也把它车好。那我们到弧度的时候就车慢一点哦，你没有车慢一点的话，你一下子就会车过头哦，会掐亏亏亏亏咱们个，然后踩这边把骨，那就蛮累的哈。所以我们就是要把它车到弧度的地方，我们就慢慢的车，把它车好。好，那中央线一样要把它对好哦哈。然后呢，就这样两边都各自车一圈。好，其实这个还蛮好做的，有时候。其实之前的影片，如果你看过的话，你多多少少就可以加减想一下，说这开要怎么做啊？只是那个，反正要再做一个就顺便哈。而且答应大家啦，之前就说要跟大家分享，所以就我已经得来加减了。啊，因为我等一下要去载我女儿，所以我就开哦感冒啊，感冒的个我要再一块一千里，所以就是那个要车快一点。好，我们这边呢，再把它车好。然后呢，中间也把对，哎，我这边为什么开开的？想一下哈、啊，你看这个弧度，这个点点跑掉，有没有看到？所以我这里就会密合不起来。这时候要怎么办呢？当然就是要把它拆掉喽，哈、哦。你只要没有对好呢，这个还蛮重要的、哦。你只要没对好呢，我们就是要把它拆掉，好、哦，免得你之后车起来整个袋子歪了啊。我车的太出来了，怪不得拉链的地方就多了。很多爱恭维，就是就是一边在车的时候，难免哈，你就会会有拆到的时候，啊，拆到就就拆啊，也没有什么大不了的事，我们就把它拆一拆，然后再把它拆起来就好了。好，重新来一遍哈。刚刚说到哪里？回家回鬼神吗？<笑>就是把这里车好，好，我们再重新好抓那个
抓那个缩缝的那个的那个感觉，把它做出来，缩缩针，好、哦，把拉链尽量挤一下，好、哦，不好挤的话就把拉链打开来，然后我们要注意看一下我们这个弧度有没有弄对，好、哦，这个你看这个点点有对到这个缺口了。有对到这个中央线的那，那才可以哦，哈、哦。因为我今天想，我声音是不是比较低呀、啊？你赶紧哩，看我，哎，惊白虎在阴呢。好，到这个弧度的地方呢，我们就是再停一下。这因为我现在如果没有拍的话，我等一下又没有空拍，所以就是看见浪旁。好，我们你看两边接接的美美的时候，我们就可以这样放心的把它车过来。好，车过来之后呢，我们就可以把我们的那个那个什么里布上上去了。那里布上上去要怎么上嘞？其实很简单哦。其实你现在已经看得出我们烧饼包的这个雏形了。然后呢，我们里布呢一边，好，你就是要放在看你有隔间的要放在哪边，你就放在哪里。好，你想放右边放右边，想放左边放左边哈，想放中间不能放哈，不好意思。好，所以你就是看你要放哪一边。好，放在这一边的时候呢，我们先决定好我们要放哪一边。好，把你的隔间先注意好。之后呢，你想这个里布它要在这里这个位置，那我要怎么车呢？当然就是像这样子，不要鬼气。好，你们要记得哦。说我其实车东西有一个脉络可循哈，你们可以去想一下说，说这个东西我要我要这样子盖，好，我要这样盖，表示它这里它会连接住，所以我必须从我这个地方就是要车在一起。好，那我们要车在一起呢，我们的这个里布的地方呢，刚刚忘记了，也是要做记号线哦。因为如果你不做记号线的话，你也是一样会歪歪的。那这种烧饼包的，它最主要就是说，你的整卡袋子不要歪，一歪就是丑，哈、哦，切卡碎的不好，哈，歪起的不好啊。所以呢，我们就是把中央线呢，就都先把它对哈。刚刚忘记顺便剪了，其实刚刚顺便剪了，也是 OK， 哈、哦。反正其实我觉得中央线，在我教的过程中呢，我常常在讲中央线，表示这个东西是非常重要的，好、哦，因为如果你没有做的那种比较工整，哈、哦，工好，车工好坏其次哦，不工整哈，带、哦、型歪歪的那个没有救，好、哦，对不对？好，来再来一次哦，我们要把这个放在这里，对不对？所以呢，我们就这样啪过去，把中央线对中央线把它对好，用那个强力夹把它夹起来。之后呢，我们要怎么车呢？就要把这一片车进去，然后呢，把这一片放进去里面，然后我们就要来车一圈哦。这一片，另外它的边又另外那一片在这边，它另外一半在这边哦。然后我们这里要留一个那个缺口、反口。等一下，整个袋子要从这个地方翻出来。所以呢，我们这个中央线有,有多重要，你知道吗？也就是说，我现在的时候就要把它对好，免得歪掉。好、哦。等一下中央线我都要这样子把它对好，你们对唔对哦？你要对里部，你们对对它的另外一边哦，好、哦，把它对好，像这样子。然后呢，这个牙口的部分也是，这个中间这个反口的部分我们也是要对好。然后我们就要开始留一个缺口之后开始车，好、哦。那如果你的布比较厚或是比较硬，你缺口就留大一点哈、哦，你等一下比较好翻哈、哦。那如果你的那个布料还好还好，那我们就这样子，进规定。炸西怎么了？这边给了别给炸西精哎！我我的手机就是我的时钟，我的手机现在在拍我拍影片，我在哪里看呢、啊？北七哦。好，我们就这样子哈、哦，慢慢的把它把它扯起来。那一样哦，你的中央线都要对好哦，哈、哦。中央线对好，然后把它扯过来。像这样把它对好，那你不要车到你的拉链尺，所以所以呢，你就是这个拉链的部分，它这样像这样，两手把它这样咻推进去之后呢，趁着它还在里面不知所云的时候，赶快把它车过来，知道吗？哈、哦，要边车边推这样子，好、哦，让它在里面乖乖的待着的时候呢，你就赶快把它车过来，所以你就知道说哈、哦，如果你车歪掉哈、哦，会会就整开会歪掉了，好、哦，没有对好的话，你整开就会歪掉。你车歪掉当然会歪掉哈，对不对？就是没有对好的话，去车就会歪掉。好，到这个边边的时候，你看它是,是翻翻的，我们就是像龅牙一样嘛，我们就是像两手用大拇指把它往内推，往内推之后把它对好，趁着它在里面的时候把它对好，直接弧度车过来。<咳>老狼嫂，没啦，前面有点
之前有点感冒，那天带我女儿去看医生，我女儿感冒，结果医生说，哎、欸，你也感冒了，只是我根本不自知，只是喉咙有点肿肿，你自己都不晓得，虽然蛮妙的。好，这样子呢，我们就一直车过来，就慢慢的车一圈哦，这个东西你也快不得啊，你蛮讲好，我做欢喜，我做搞，我买台车就紧了。不好啦，你车起来袂水，你看看这个地方哦，我们其实不用滚边的方式就已经快很多了，所以这个地方我们就慢慢车，不用着急哈。无人开你，你无车，无人来给你倒车哈，所以你要慢慢车就好啊，敢知？好，就像这样子。好，车过来呢，我们很快就到缺口的另外一端，这时候呢，我们就要怎么样？回针哈，回针之后呢，把线剪断，然后呢，开始干嘛？剪牙口。弧度的地方剪牙口，所以其实如果你是车这个弧度的话，你的拉链会比较好好拉。那你的弧度如果太大的话，相对你的容量就变得没有那么大，这样子。来，这样子把它牙口剪一剪。那牙口我们剪成三角形呢？为什么呢？就是因为如果你这样子，你的缝缝缩进去的话，你的缝缝在里面，它才不会太多哈，挤在那边。所以我们可以的话，就帮帮它把它的体积消变小一点，好，把这个缝缝的体积变小一点。好，然后呢，我们就从这个缺口把它翻到正面来。好，缺口在这里，对不对？我们就慢慢的从边边把它翻到正面来。慢慢的，它就长出来，到这一面，好，这一面就就 OK 了。那如果你想要那个长针缝的人呢，你可以用长针缝，就是缺口的部分。不想长针缝的人，你就要那个变成要用那个压线的，好，这样子，像这样。那里面呢？这个地方呢？这个是缺口部分，我们就是可以把它遮起来，然后长针缝把它缝起来，这样就可以了。好，好，这样子你看两面就好了。那另外这面该怎么办呢？另外这面也是照样车。我要怎么车呢？现在我的这一面呢，是不是里部要这样子把它盖住嘞？是不是？所以我这样要盖住的话，该怎么做？把这里捏住，这里我们是要当缺口，对不对？这里捏住，表示他们两个应该要车在一起的，对不对？好，把中央线对好，然后一样用强力夹把它夹住。之后呢，我们再把这个这里的中央线也对好。可是现在的这一片呢，我们已经测好这片，你要稍微让那个 Q Q 吧，它挤起来，长一点，藏在它的中间，好。然后再把上下把它扯起来，上下把它对好。然后等一下我们要扯，扯起来，扯一圈，好。所以它这个就是不用做那个滚边的方法。那如果你是就是里部都先接好了的话，你就那个旁边的缝缝你就要用滚边的了。好，然后呢，我们一样把这个中央线对准中央线，好，两边中央线对好，然后呢开始车一圈，好像刚刚一样车一圈，车一圈之后就翻到正面来，这样就是就做完了。好，话不多说，继续车。来把它照着这个缝缝的地方呢，照原来缝缝的地方把它扯起来哦，哈、哦。那一样拉链的地方呢，我们就是要把它推进去，不要扯到拉链。要转弯，如果你觉得不太好转，就把针插着哈、哦，用手转也可以哈。不然规定讲你一定要用卡大哈，用卡大嘛是车起来，用手动嘛是车起来，啊不然车你洗安弄哈对吧？所以我们就是车得起来为主哈、哦。那如果你觉得这样实在是不好车，你要这一圈用手缝，当然也可以喽。就是看你，我们每个人呢，就是说考验一下自己的功力啊。啊功力实在不够呢，就是再练个十年八载人哦，你还是不是可以车起来，对不对？所以就慢慢慢慢的去车它，好。总而言之，不要说车到自己觉得很有挫折感，好、哦，那个是不需要的。我们就是尽量哈、哦，可以做就做啊，不能做我们就手缝这样子。所以如果你整整个都要手缝也是可以哦，哈、哦。画利安诺弄一下。好，我们就这样慢慢车。那重点当然就是说，我们的中央线不要跑掉啦。你不管用什么样的缝法，中央线都不要跑掉。好，然后一样到这边的时候，把拉链往内推，然后继续车
，好，啊，不要不要乱车一通，不要车道拉链哦。你车道拉链的话呢，你车道拉链齿的话，你的那个袋子会打不开，好。然后就把它这样慢慢缝起来，缝一圈，说时迟，那时快，我们也是快要把它车完了。不过我觉得我好像可能拍到一半要剪接一下，因为我时间快到了，好像感觉那边还在晕啊，没给你转到精力。弄，好，我们这样把它车好，把我现在在弄的就是说你拉链它会有点跑出来哈，感觉上比较没有那么好车，可是你慢慢车是车得起来的哈，就是慢慢的往内推，往内推，然后车完之后，车到这个什么鬼啊，那个缺口的另外一头呢，我们就。就是把它回针，回针完之后剪牙口。这四周都要剪牙口哈、啊，不要冰端，你一冰端的话哈，你猜会怎样？也不怎样，就变零零角角的，就是那个弧度不会那么漂亮哈。所以你要做漂亮一点呢，我们就是要好好的把牙口剪好，好。那、啊、剪牙口的时候小心，不要剪到线啊！剪到剪到线的话，你会破洞哦，扣对破几坑，好、哦。下次干脆来拍个慢动作，大家也不用看那么久。有时候是觉得有说，越要解释的比较清楚的话呢，就要就会越讲越久啊，越讲越久人好像感觉一个影片很长。现在的影片每一片都哪等啊？我想一想，我以前刚刚在拍的时候，好像都一二十分钟，就把它解决掉了。是说那时候好像都叫的比较简单了。好，我们这样子呢，把它这个缺口呢，从缺口这样翻过来，好，把每一个弧度呢，用手指头把它吐出来，把它撑出来，哈，撑出来就像这样子。然后呢，我们就要开始来压线了。那如果你不要，你不要那个，你不要什么鬼啊？你不要长针缝的人，你要该怎么办呢？好，不要长针缝的人呢，首先你就要把这个边边地方，把它这样凹进去。哎呦，去高点，好，凹进去，像这样子，好，把它凹进去，就是缝缝的地方，你把它凹进去，然后用珠针固定一下，用珠针这样固定好，然后呢，我们就开始来压线。那要怎么压呢？就直接直接这样压哦，直接把它打开，我们这个里面。里面的这个地方呢，我们要把它压进去，好、哦，把缝缝弄进去，然后从正面开始压线。从正面压线呢，我们就只压零点一的地方。好，先回针，回针完之后呢，把刚刚的那个珠针部位先拿起来，然后呢，我们再继续压，好、哦，继续压，压到旁边这里的时候，把这个弧度撑开来，把这个弧度撑开来，然后压，慢慢的顺着它跑。看到没有？把它撑撑开来哈，顺着它爬，然后就压零点一啊，就这样而已啊。其实这个这个就蛮简单的，也不不会很难，只是看起来很难的样子，因为它拉链很长，好不好？有些人啊，我怎么会看到拉链呢？我会给他洗，好不好？是，其实就是还好，就是这样撑哈、哦。然后呢，就这样把它把它撑开来。用手指头呢，两边把它拨开来，然后它就可以在中间，好、哦，那个针针就可以在中间跑，好、哦，像这样子，然后压零点，压压零点一就好哦，哈、哦。你要转弯的时候呢，你要把针放在下面，然后我们再慢慢转过来，这样子。呵，安尼，这样压线就压好了。然后呢，里面你也是会会压到零点一这样子。这样子呢，我们的烧饼包呢，基本上就是像这样子哈，两边你另外那一侧也把它压线压起来就好了。然后它就会像这样子，有那个有没有？这样就是有压线的那种感觉，好。有一个那个看起来比较平，没有压线，它就看起来肥肥的。如果你不压线也是可以。好，哎、啊，你不要一边有压线一边没压线
，随便你啊。如果你想要这样子也可以。所以这个袋子呢，基本上就是还蛮不错的。那如果你不要压线的人呢，记得要怎么办？我们就是要这边呢，要就要做长针缝哈，把它。把它这样缝起来，这样子，不然的话，你就是要一样，再把它这样子，像这样把它，这边是归分啊，看气息两波吸进，我有够烦躁哎，脾气卡慢。哎、欸，现在几点了？五点十分。哦，我不来啊，我不出门啊。哎、欸，你是说我们的时钟还是那个？哎、欸，不行啊，你要给我正确时间。你用，你看你的手机。四点五十三，好，那还可以。那我就这边测，听起来，因为我们店里的时钟哦比较快，所以我就会那个就会紧张，因为我五点要出门。好，现在呢，我们现在也是从这边也是压线哦，压给大家看哦。其实就跟这边一样啊，也是把它压线压起来。那压线呢，我们一样把它先弄好。先固定好之后呢，我们就一样回针之后开始压线。那压线的话，你可以稍微看一下后面哈、喔，把它往上翻，看一下后面说你有没有把它折好。有折好的话，我们就继续车哦、喔，好，然后就这样把它车起来，车个零点零点一公分，把它车好。那你在车的时候不要车到拉链头，也不要车超过拉链尺啊，你就是好好的安安分分的在这个线的中间跑，好、喔。然后就照着弧度，哈、哦，照着它的圆圆弧，然后把这个布两边把它撑开，布跟拉链两边把它撑开，然后就车在这个中央的部分，这样就好了。它的难度大概就是就是要算这个周长，哈、哦，要把它车好，跟这个弧度的地方要注意，不要那个不要拉，哈、哦。等一下告诉你，等一下整咖合起来，告诉你为什么拉链的地方要推。对不对？刚刚我们在车拉链弧度的地方，不是都说要推吗？啊，不是推推纸哦，是推拉链哦，哈、哦，来，把它车过来，好，车过来之后把线多余的线都剪掉，好，车好了，这个小刺猬很可爱，好，好，我们把这个拉链呢，这个弧度都把它，都把它凹进来。好，我们现在呢来想一下，为什么我们刚刚这个拉链的地方呢要推，好不好？车的时候如果你不推，你的弧度呢就不能像这样子，嗯，圆圆的，它就会变得很紧，好，它就没有这个多余的这个这个弧度，像这样子跑过来，对不对？那如果你的中央线没有对准的话，你的这个整个袋子呢就会歪歪的，就是两边呢会。会安呢，好，会斜斜的。那我们现在呢，这个袋子的话就变得很很工整啦。你看，打开的话，两边这边可以放笔，这边我可以放本子，好，把它放进去，好，把它放。我这本本子是因为那个旁边有线圈哦，因为我也不是要放在后，旁边有线圈，这样子看起来比较紧，好。所以你要看你要装什么东西哦，你不要。做完之后，米家克美的立的号啊，你看怎样？所以呢，我们就是可以放很多很多种笔啦，还是什么什么鬼东西的，好不？看起嘎都喝啊，<笑>像这样子的东西哈、喔，然后把它合起来，这样还蛮蛮实用的。尤其我觉得说，如果小孩子有色铅笔，他要那个配那个要拿颜色的时候呢，打开的时候，每一个颜每一个颜色呢，都都会好好的一一个色一个色的放在那边，还蛮实用的。所以呢，像这样的小烧饼包呢，你就没有滚边啊，没有什么多余奇奇怪怪的。做完之后呢，你可以再用那个熨斗稍微把它烫一下，或是拿一个那个厚纸板或是什么东西哈、喔，你把它放在里面撑一撑，然后稍微把它压一压，就是说你中间不要让它这样空空的，你稍微中间放一点那个。纸板啊，还是那个泡泡袋，好，把它撑在中间，然后稍微整烫一下，它整开袋子呢就会变得美美的哦。所以呢，如果你很喜欢这种烧饼包，然后你又觉得很实用，它做放大一点的话，它也可以当那个电脑包，有没有？还是那个旅行袋的那个收纳包，还蛮好用的。所以喜欢的人呢，你也可以赶快做一个哦，拜拜。